Привет всем! Порочный Кайн один из самых сложных персонажей в игре. У Порочного Кайна пассивка распылять все предметы. По статам у него то же самое, что и у Кайна получается, да. То же самое, что и у обычного Кайна. ХП тоже такое же. У него есть мешочек. Этим мешочком можно атаковать, но он всегда будет наносить ровно два урона, что очень мало. Ну, раз, разве что можно будет толкать врагов, то есть... Фью. Это очень слабо, действительно очень слабо. Но этим же мешочком можно собирать пикапы внутри него. Там, как вы видите, интерфейс для 8 предметов. Когда помещаешь внутрь мешочка 8 пикапов, они комбинируются в какой-то рецепт. И на превью можно увидеть, что именно ты соберешь. Когда ты встречаешь предмет, ты не можешь его подбирать. Вместо этого он распыляется на кучу пикапов. И тебе надо собирать пикапы, чтобы собирать какие-то предметы. Вот, например, легкий... Э, не легкий монстр, это... Монстр мини. Я, например, не хочу его, я могу заменить монетку. То есть заменяется именно тот пикап, который в левом верхнем углу. Заменяется на сердце. Теперь это пак батареек. И вот таким образом мы... Вместо того, чтобы собирать предметы, которые видим, комбинируем пикапы, которые с них могут выпасть, и не только с них, а просто по рандому, да? Комбинируем для того, чтобы играть в Майнкрафт. Очень важно, что в разных комнатах ты можешь получать разные какие-то вещи. В комнатах боссов чаще всего падают с предметов синие сердца. В секретке всегда с предмета выпадет медалька. Медальку я возьму. Надо удерживать на мешочек, чтобы собрать предмет, который там есть. Так, давайте еще раз. Синие сердца не гарантированно, но часто выпадают в комнатах боссов, то есть предметы, когда ты его трогаешь. В секретках э, костяное сердце, у дьявола э, черное сердце, э, у ангела белое сердце, в проклятой комнате э, гневое сердце. И вроде бы с специальными... В планетарии еще есть специальный пикап, там будет руна выпадать всегда. И также, соответственно, я могу вытолкнуть его оттуда? По идее, окей, вытолкнул. А это, это абсолютно бесполезно сейчас для меня, ладно. Э -э, я не могу это забрать. Нет, могу, могу, могу. У меня здесь есть бомба. Да, мешо... мешком можно вот так вот открывать, но предметы так не заберешь. Все вот эти вот, э, то, что я перечислил предметы, давайте попробуем... Вот так вот. Интересный предмет, но на активке лучше не полагаться. Ну, в принципе, я соберу, потом увидим, почему нельзя. Может быть, на следующем этаже воспользуюсь. Когда ты собираешь э, рецепт, и в нем есть какой-то специфичный пикап, который падает только в определенных комнатах, то чем больше этих пикапов, тем больше шансов что твой предмет будет из этого пула. Например, если у меня одно черное сердце, то часть предметов, которые я буду собирать, будут дьявольскими. Если у меня будут в рецепте два черных сердца, то половина предметов, которые я буду пытаться собирать, скорее всего, будут дьявольскими. Бомбу соберу и потрачу на секретку. Она не здесь, она сверху была. М -м, ладно. Это второе, что нужно знать. То есть, чтобы контролировать, из какого пула будет предмет, стоит собирать пикапы определенного типа. Наверное, я заберу синие, они довольно ценные. И об этом я сейчас и хочу сказать. Почему я вышел за сердце, если я с этой штукой... Я также с этой штукой могу еще раз получить урон и сделать вот так вот.
Смотрите, а, обычная монетка имеет ценность 2, если не ошибаюсь. Ценность 1 это вообще какашка, которая... Пикап какашка, которая вообще никогда не доступна. А, бомба, ключ и красное сердце вроде как наравне идут. Потом идет пятак. Потом там будет э, батарейка маленькая. Возьму покиго, почему бы и нет. В общем, э, все ценность всех пикапов я точно не помню, но я точно знаю, что синее сердце более ценно, чем другие пикапы. Потом после синего сердца э, пятак и десятка, очевидно, очень ценные. По-моему, синее сердце более ценное, чем пятак. Потом белое черное сердце еще более ценное по пикапам. И также они обладают уникальной характеристикой, что они фиксируют предмет на определенный пул. Также Лаки Пенни это одна из самых вообще ценных вещей. Также золотые пикапы очень ценные. Вот, пожалуйста, золотая бомба. И чем больше у тебя будет пикапов определенного качества, высокого, тем больше вероятность, что качество предметов повысится. Качество предметов очень важная характеристика для Альткайна. Обычно она никакого влияния не оказывает. Но, например, если у меня в рецепте будет два золотых предмета и десятка, например, то почти все предметы, которые я буду собирать этим, с этим рецептом, почти все предметы будут четвертого качества. Четвертое качество это максимальное качество в игре. Надо не забывать еще бомбы просто так брать. Ключи брать. Вот сейчас у меня ключей вообще нету. Это печально. Я пытаюсь что-нибудь собрать с золотой бомбой. Главное, не сильно задерживаться на рецептах. Вот у меня сейчас грипп, он хороший, но мне как-то жалко его собирать, потому что золотая бомба. Потому что золотой бомбой можно что-нибудь более хорошее собрать. Сейчас я босса убью, посмотрю, что с него выпадет. Другая золотая бомба, хорошо. Так, тут надо... Че, это я возьму? Но это что-то как-то слабенько. 120 вольт. Хороший предмет. Но до этого буквально обычные статапы падали. Эпифора, серьезно? Ладно, я монетки тогда не вариант сейчас собирать, они слишком слабенькие. Есть смысл не абсолютно все пикапы собирать. Ценные. А часть ценных, часть э, средних по ценности. Комбинировать как бы. Пупула. Заряженная попрошайка. Серьезно? А, я вернулся к пупуле. Все правильно. Коробочка. Что-то за две золотые бомбы ничего хорошего не собирается. Мне так повезло с ними. Но я в итоге не могу собрать ничего такого особого. И в итоге я вынужден собирать просто так монетки для того, чтобы пойти дальше. Как бы я могу за эти монетки что-нибудь купить в магазине, и может быть я это сделаю. Но в итоге вот э, наглядный пример того, что я собрал две бомбы вместо того, чтобы... Получить что-то другое. Собиранием там, не знаю... С, одну бо... С одной бомбой я бы мог сейчас собрать гвоздь, не гвоздь, а гриб. В принципе, это было бы неплохо. Можно вот таким образом покупать в мешок сразу же. Вот так вот. Это 2020? Это 2020. Окей. Две золотые бомбы все-таки себя окупили. То есть, да, как бы... Технически ты можешь... Куплю ключ. Ты можешь долго собирать, пытаться перелистывать варианты для того, чтобы рано или поздно у тебя что-нибудь сложилось хорошие, но ты тратишь кучу ресурсов на этом. Есть, соб собственно, подход, чтобы вот так вот собирать как можно более ценные ресурсы и собирать как можно более хорошие вещи. 
Но я обычно предпочитаю не задерживаться на этом долго. Просто из-за того факта, что ты больше теряешь. Так, бомбы я соберу. Обычно я стараюсь собирать какие-то средничковые предметы. В небольшом таком объеме. Вместо того, чтобы за весь забег там собрать 4 хороших предмета. В итоге у меня куча всяких таких себе предметов, которые образуют в сумме хороший билд. И это обычно работает куда лучше, чем пытаться каждый раз собирать топовые предметы. Так, здесь с лезвием я могу сделать вот так. Понял. Магазин... Я могу, в принципе, зайти, разрушить донат-машину. Собрать несколько монеток, купить синее сердце, чтобы засунуть его в мешок. Это хороший предмет. Ловец снов я обычно использую именно для того, чтобы получать полоньку синего сердца каждый этаж. Я доволен. То есть мне не важно, как выглядит предмет абсолютно. Еще есть такая вещь, как игра на альткайне. Это проклятие, потому что ты всегда за него видишь самые лучшие предметы на пьедесталах, но ты их трогаешь, они рассыпаются. Понятное дело. Я также мог бы не собирать сердца и затыкать шипы. В принципе, это, наверное, стоило бы того. Но что-то уже, наверное, поздно для этого. И сейчас я стараюсь не особо задерживаться. Разве что на втором этаже с золотыми бомбами немножко задержался. Потому что на Алькане очень легко... Войти в раш и на каждом этаже сидеть по 2 часа. Ну, не по 2 часа, ладно. Минут по 10 на каждом этаже. Если просто держать себя в руках, то Кайн достаточно бодро играется. Возьму, возьму бомбу, мне нужны бомбы. И пошли дальше. Я обычно крайне как делаю. Я собираю. Если мне не нравится, что мне выпало, я чуть-чуть меняю. Если мне нравится, что мне выпало, я, собственно, собираю этот предмет. И обычно мне почти все предметы нравятся, которые выпадают, поэтому я собираю кучу какого-то говна, оно образуется в какой-то хороший билд, и в результате все нормально. Я очень много слышал проблем... У людей, которые пытаются на кайне играть как-то более жестко. Вот здесь, кстати, вопрос очень даже острый. А, брать ли мне белое сердце, чтобы повысить хп? Либо брать сейчас... Я зря оба костра разрушил. Либо взять белое сердце в мешок и надеяться на то, что выпадет какой-то английский предмет. Насчет активок за альткайна. А, в рецептах могут встречаться активки, если у тебя большой выбор того, что ты можешь крафтить. Там может все быть в активках. И это будет проблемой. И поэтому пытаться от активки играть на альткайне не стоит. Просто потому что ты очень много рецептов отказываешься крафтить. А когда ты делаешь э, вторую активку, первая распыляется, как будто бы ее тронул. Так, сюжетный предмет берется без проблем. Вот я, например, сейчас Библию возьму. И заметьте, Библия сейчас не дала белое сердце, потому что, ну, потому что оно так работает. Я, наверное, возьму вот так вот и попытаюсь что-нибудь с этого собрать. Байдербайт. Это явно не то, что нужно. Есть э, вода ретро. Возможно, он мне пригодится. Давайте с ним. 
Останемся. Сейчас я его скрафчу. О, слепота. Это еще один признак. Еще одна причина, почему слепота... Почему нельзя крафтить активку и полагаться на нее. Как бы да, сейчас я скрафтил ее и собираюсь на нее полагаться, но... Мне этого не стоило делать, потому что у меня сейчас проклятие слепоты, и что я буду делать? Я вслепую либо буду крафтить, либо ничего не буду крафтить, потому что иначе большой шанс того, что мне дадут какую-то активку другую. Рецепты можно запоминать. Но рецепты будут меняться каждый сит. Каждый новый забег будут каждый... Каждый рецепт меняться. Крафтим слепую. В принципе, это хороший предмет. Ядовитые бомбы. Ну, вода ретро тоже хороший очень даже предмет. Каждый убитый враг оставляет вот такую вот штуку, которую можно взрывать и наносить ей урон. Очень даже приятная активка в начале игры. Всю игру он не протащит тебе, но... Полезно. Вот сейчас, смотрите, я беру в секретке предмет, и он оставляет костяное сердце. Это костяное сердце я могу взять просто, но могу его поместить в мешок, и теперь, собственно, в мешке костяное сердце. И это значит, что большой шанс на то, что я соберу предмет из секретки. Я сейчас на следующем этаже, когда у меня уже не будет проклятия, я надеюсь, соберу. И также стоит заметить, что мало смысла объединять специальные пикапы разных комнат. То есть там белые сердца с черными. Или костяные с черными, там с белыми. Как бы да, ценность повышается. Но в итоге ты теряешь возможность получить предметы и той, и этой комнаты. Перфекшн сейчас будет очень хорош, наверное, я его оставлю. И синее сердце, пожалуй, тоже возьму. Есть еще рецепты, которые фиксированы. Например, 8 бомб всегда соберутся в активку бомбу, которая будет заряжаться две комнаты с мини-босса, которая еще падает. Так, здесь секретка. Юла. Не, юла мне не нужна. Э -э я хочу попробовать вот так вот. Нет, это точно мне не надо. Его можно откормить. Он даст предмет. 4... Ой, 8 сердец Ямхар дадут. Хм, это интересный вариант. Наверное, я откажусь. Трипл. Беру. Он не уменьшил скорость, потому что комбинация с 20-20. Я доволен своим результатом. Это, конечно, не был предмет секретки, но это был предмет с высоким показателем качества. Пилюли я вообще предпочитаю не жрать на этом персонаже, просто потому что зачем, если можно из них что-то сделать? Из них, собственно, чем я и занимаюсь. Бомбер-бой я соберу, пожалуй, потому что... У меня еще отравляющие бомбы, это будет очень даже эффективно. Теперь у меня бомбы еще более хорошие. Трипл, конечно, не предмет секретки, как я ожидал из-за костяного сердца, но костяное сердце сильно увеличило порог. Ау! Это было очень тупо. Минус перфекшн, очень жаль. Да, у меня много бомб, но мало ключей, так что я взорву. Два ключа я возьму, два ключа я заберу так. Какая-то интересная карта, туз червей. Туз червей это много сердец. Можно будет какую-нибудь комнату превратить в кучу сердец, и возможно там будут белые и какие-нибудь другие. Это будет, наверное, выгоднее, чем просто карту засунуть в мешок. А, есть еще проблема, когда ты вот так вот листаешь с картой, то ты листаешь дважды 
Очень неловко получается. Я могу собрать вторую библию, в принципе. Но я откажусь от текущей активки. Вторая библия это превращение, как бы вторая часть превращения. Наверное, нет. Надо выкинуть карту, чтобы все логично было. Превращение. Ой, превращение, говорим. Проклятие башни. Вообще, оно, конечно, будет весело смотреться. Но я что-то как-то сомневаюсь. Ладно, давай. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Сейчас у меня такой бадабом будет, когда я буду получать урон. Потому что все эти бомбы будут усиленными. Еще также стоит заметить, что на альткайне стоит играть, когда уже большинство предметов открыто. Просто потому что разнообразие в рецептах будет больше. А то иначе будет неловко. Ты типа на нем будешь пытаться собирать предметы, а особо много у тебя предметов не открыто. Так что стоит его проходить, когда уже почти все предметы в игре доступны. Так что я сейчас один забег показательный сыграю, а потом уже перестану на нем играть. Я зря так взорвал, хотя я все еще могу забрать их так. Э, 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 э. Забрал. Что не стоит ожидать на Алькане? Так это демешапов. На нем их достать очень сложно. Что, конечно же, печально. Но также стоит научиться играть без них. Что очень даже реально. Золотое сердце. Это очень ценная штука. Дело выпал. Почему делал? Делал это очень плохо. Хотя вот мне повезло на пирог. Давай пирог. Мне повезло, что здесь был сундук просто с предметом. Но ты, когда заходишь к дьяволу, ты просто теряешь сначала контейнер свой драгоценный и потом получаешь взамен просто черное сердце так что это такая себе сделка поэтому дело обычное не подходит да и наверное 5 карт посмотрим что там солнце жрица туз туз треф это бомбы двойка треф окей то есть я могу сейчас Использовать туз. Чтобы получить кучу бомб. И это будет очень даже эффективно. На мини-босса, к сожалению, туз не будет работать. Так, давайте заберем эти ключики. Мне их уже хватит. Давай эту комнату, ладно. Я соберу все бомбы, чтобы удвоить их. Бомбы у меня очень хорошие. Так. А этот... Надо бы где-нибудь тоже прожать. А эти две карты я заберу так. Посмотрим, что из них можно скрафтить. С пирогом у меня по факту уже билд есть. Так, есть вот эта штука за 7 монет, но... 7 монет нету. Нет, есть. Я, наверное, предпочту взять бомбы. Но раститель сейчас не будет особо сильным. Так что отказываюсь от него. Пилюльница. 
Двойное сердце можно взять. Медалька даст скорострельность. Я не запомнил, какой там... Стоп, она дала мне дамагу? Ну, в принципе, да, дамага у меня была ниже. Еще раз эти бомбы. Ну, это 5 бомб, не более. Так что ладно. Я не ожидал, что у меня настолько мало дамаги, но, в принципе, это имеет смысл. Я же ее не понижал, не повышал, в смысле. А скорострельность у меня... А, у меня скорострельность такая, потому что 20-20 мне ее не понизило. Точно, вот из-за чего все это. Да, я не подумал сначала. Я сначала такой... А, трипла, значит, у меня скорострельность ниже из-за нее. Значит, она у меня сейчас будет повыше. Но нет. Так, давайте попробуем гнилые засунуть. О, это... Блин, это сильный предмет так-то. Я его могу использовать сейчас. Чтобы контейнеров себе кучу надыбать. Проклятый глаз, да. Это удивительно, но проклятый глаз с триплшотом или с 20-20. Ну, 20-20 еще сомнительно, потому что скорострельность твоя родная остается. Но... Триплшот... Или квадро. Делают прокаты глаз очень даже приятным предметом. Так, Людовик. Удивительно, Людовик вроде как высокого качества. Так. Фонарик. А, нет. В общем, да, когда ты множество раз стреляешь с прокатым глазом, это очень даже приятно ощущается. Обезьяне лапка, если я на последнем здоровье буду, то может быть будет хорошо. Кинг Бэби сейчас ни на что не будет влиять. Вообще удивительный какой-то билд. Обычно у меня на Альткайне довольно много бэбиков собирается. В этот раз что-то наоборот прям. Берт Райт там был в магазине, но... Если я его возьму, я ничего не получу, очевидно. Ну, ну, я знаю, что ты откроешь. Давай. Во. Наверное, я взорву все-таки. Так, давайте попробуем бомбу взять. В принципе, я сейчас смогу... Нет, я не буду менять сейчас активку. О, заражение. Давай за возьмем его. Заражение это хороший предмет. Это дальность. Причем очень дешевая. Шесть сердец, два... Ой, 6 монеток, 2 сердца. Так, сейчас надо внимательно не дамажиться, потому что я кучу себе контейнеров надюбал. Контейнер, конечно, вовремя пришел, но с другой стороны... Так, я могу сейчас э, отказаться от контейнера и создать вот эту машину. Она за 8 монет гарантированно выпадает. Так, ключик соберу. Телекинез. Ну, телекинез мне не особо нужен. Давай одну бомбу выкинем. Эти ножницы мне тоже не особо нужны. Можно разрушить череп, чтобы получить карту. Чтобы получить еще больше карт. Джокер, двойка пик. Двойка пик сейчас не особо эффективна. Мне не особо нужны карты. Ой. Ключи. Они мне нормально падают. Джокера тогда с собой оставляем. Главное случайно его не прожать. Все остальное захапаем. И Джокер мне, надеюсь, даст сделку ангела. И у меня будет ключ на мегастану. Какая-то карта выпала, Император. Я не особо спешу сейчас, поэтому хочу 
забрать его сюда. Можно взять тостер, и тогда у меня будет особая ценность в монетах. Тут нужен еще один ключ. Но я могу сделать вот так. Так, ладно. Эта активка даст мне 5 ключей. В принципе, наверное, стоит того. Но я все карты потеряю, которые в мешке. Не, не стоит. Окей. Это 0.05 дамага. Я согласен. Также дальность. Бомбочки у меня есть. Жаль, ключи не падают. Ну, типа, я да, только что два ключа просрал. Наверное, зря. Я также отказался от пяти ключей активки. Ладно. Видимо, без золотой в этот раз. Пошли дальше. Пирог сейчас прям половину билда составляет. Ну, собственно, как и всегда. Думаю, у меня достаточно хороший билд, поэтому я возьму полароид. Пойду наверх. А, ну и Джокера, наверное, надо было прожать. Ладно, оставлю его на потом. Руна выпала какая-то. А! Это было очень плохо. Я просто под подошел и коснулся его. Еще больше дальности? Наверное, да, я... Мне нравится... Континуум. Давайте Джокера используем. Жаль, что этот предмет новый для меня, но он не подберется. К сожалению, на Кайне, когда ты берешь предметы, они пропадают вот так вот. Они не добавляются в коллекцию. О! Это, это с удовольствием берется. Это превосходный предмет. Ключи нужны. Нужно ключей найти. Так, это заряженный ключ. Я его возьму в мешок. Он очень ценный. А это был обычный ключ. Зачем я его взял? Ну ладно. Ау! Проклятие башни взял, называется. Доволен? Доволен. Ну, кстати, я же автоматом могу попользоваться. Почему бы мне это не сделать? Он же полезный. Я только сейчас понял, что автомат полезен. Четыре с половиной бесполезно. Даже более того, может навредить, если у меня будет... Какая-то активка, которую не в бою надо использовать. О, вот это вот очень сильно. Это будет предоставлять мне выбор при награде с комнат. Белое сердце выпало. Хочу ли я его э, взять с собой, чтобы хп просто повысить? Наверное, мне сейчас хп нужно. Наверное, здоровье для меня сейчас важнее, чем еще один предмет какой-то. Так, смотрите, что делать с опциями. Очень важно. Если я просто махну вот так, то я заберу ключ. Так что нужно прямо целиться аккуратненько. И золотая бомба у меня в мешке. У меня еще обезьянья лапа. Она активируется, когда у меня остается половинка сердца. И она может активироваться трижды. Так что, если много хп выпадет, я смогу ее использовать. Сделать 4 сердца. 3 смысла сердца с нее.
Главное не забывать, что у меня опции сейчас. Потому что, если забуду, будет печально. Потянусь за пикапом, в надежде собрать оба. А там выбор был. Так, собираем это, собираем это. А! Да, давай. Теперь я, во-первых, могу фармить белое сердце. Ну, даже не фармить, просто собирать. Во-вторых, я могу то белое сердце забрать в мешок. Диплопия. Максимум, что она сделает, это больше пикапов в комнате, так что это сейчас не вариант. Тем более я откажусь от своей активки. Карты. Карты тоже хорошая активка. Особенно, когда куча перевернутых карт уже открыта. А, слепота. Я, наверное, откажусь от крафта на этом этаже. Но буду собирать в мешок ценные пикапы. Сердца не особо ценные. На хаше я тоже опоздал. Достаточно человек такой забег. Не особо куда-то спешил. Черную руну можно было бы использовать, она бы дала статы. Решил называется использовать пилюльку. Плохая идея. Батарейки есть, собственно, вот эта вот микро батарейка была, есть обычная маленькая. А есть еще гига батарейка, ну, точнее мега. И она, разумеется, очень ценная, но очень редкая. На нее полагаться, в принципе, редко стоит. Из-за того, насколько она редкая. О, а у войны ведь противное усиление мух, на которое я вообще не рассчитывал. Я уже убивал ангела. Мне не нужен ключ. Зачем я это делаю? Ладно. Так. Я уже не узнаю, что здесь было на пьедестале, но... Это не важно. Что ж. Идем наверх. И смотрим, что у меня за рецепт сейчас. Я надеюсь, что-нибудь хорошее. Голова Вуду. Нет, это не то, что я хотел увидеть здесь. Собственно, да, два белых сердца, но гарантии все еще нету на то, что предмет будет ангельским. Если он будет ангельским, не факт, что он будет полезен. Но это ангельский предмет, да. Причем он даже дамагу дает внутри. Но я, наверное, откажусь. Давайте возьмем вместо монетки сердца. Стоп. Я только что принял такой. Я думал, я бомбу выкинул. Ладно. Давайте ключик возьмем. Ну, это ангелосик. У меня его не было, конечно, да. Что собрать, чтобы в коллекцию добавить? Что-то как-то жалко. Давай карту тогда выкинем. Дымышап. За два белых сердца. Я буду искать что-нибудь... О, вот. Не... У меня проклятый глаз. С проклятым глазом большая скоростность бесполезна. Что-то как-то неловко получается. 
Żadna scena taka. Есть книжка на сильнее сердца. Что будет, кстати, третья книжка за этот забег. Телепортнулся прямо к Айзеку. Я хочу поискать, воспользоваться моментом и поискать какой-нибудь крутой английский предмет. Мне надо какой-нибудь мощный пикап сейчас, что-нибудь типа десятки или что-нибудь золотое. И у меня по-любому будет что-нибудь типа Гудхеда или Сакеда. Не по-любому, ладно, но должен быть. Должно быть что-нибудь интересненькое. Бомбермен был ошибкой. Должен сказать, что Бомбермен был ошибкой. Тупо все в монетах, серьезно? Так, это двойное сердце, оно заберется как два сердца. Наверное, я не буду его брать. О, это то, чего я ожидал. Отлично. Причем оно собралось, когда у меня было два красных сердца. То есть красные сердца, они очень дешевые такие. Поэтому нужно и проверять даже слабенькие пикапы. Знаете, я не пойду туда. Я не знаю даже, какая там карта осталась. И ключи я оставляю на следующий этаж, потому что, собственно, там сундук. D7. Нужен ли мне сейчас D7? Ресетать комнаты? Нет, наверное. Дальность. Давай, почему бы и не взять дальность. Синее сердце. Давайте попробуем вот такой простой крафт. Скорость. Скорость не нужна. Десятка выпала. Я не знаю, какой это боб. Но у меня тут десятка. Ладно, давайте рискнем. Это обычная фасоль. Не, кстати... Эта активка не такая уж и плохая. Она может спасти. Я уже видел этот крафт. Телепорт. Ладно, давай это сердце тоже заберем. Еще больше хаоса. Девичьи бомбы, погнали. С ними я точно умру от своих бомб. Теперь каждая бомба будет обладать одним или двумя эффектами модификатора бомб и среди них есть ужасные посмотрим собрал себе бомбы сейчас бы фетуса сюда давить ой был бы весело если бы у меня был фетус так золотой ключ это замечательно эм. я попал в луп так, императрицу оставляем на босса, наверное. Хотя у меня проклятый глаз, и я могу телепортнуться от него. Вот там очень хороший брелок выпал. Вот этот вот. С ним я могу превращать сердца. Точнее, не сердца, а монетки в синие сердца. Я сейчас буду монетки собирать, и сердца будут дропаться постоянно. Из восьми синих сердец, кстати, кулончик. Английский. Эта активка тоже хороша, но настолько ли она хороша? Наверное, нет. Если бы у меня было там монет 20, ой, в смысле 80, а не 20. Ой-ой-ой, сейчас будет много говна в комнате. Не, ну проклятие башни это смешно. Лучший друг, который умрет за тебя. Хороший ДПС. По этой комнате можно сразу понять, что он хороший. 
Так, давай еще. Наверное, я сердце возьму. Не, ну я могу еще и ночник собрать, чтобы еще больше поприкалываться. Но нет. Эта часть конжоинт. Больше она никакой роли не выполнит. У меня ни одной части еще нету. Ну, яйцеголовый, типа, ну... Не, пофиг на него. Ой, я вернул к тому, что было. Не понял даже этого. 20% блокирования урона, это, конечно, может быть здорово. Но как-то плевать. Ммм, близнецы тоже особо сейчас не помогут уже в конце-то. Они могут помочь в начале, это очень хороший предмет для начала забега, для первых трех глав. Пятачок выпал. Окей, это будет забавно. Я не знаю, как это будет сочетаться, поэтому это будет забавно. Давайте посмотрим. Трисагион с попом очень силен, вот, видите, один выстрел что делает. Представьте, если я постоянно так буду стрелять этим. Я ради прикола его взял, просто, просто ради прикола. Раньше была прикольная комбинация с континуумом еще, но, к сожалению, ее понерфили. Можно было сделать так, чтобы они бесконечно крутились и возвращались с края экрана на другой экран. Анзус я, наверное, потрачу. Не так сильно что-то изменится. Это императрица, я ее не буду забирать. Она мне на финальный бой. Хотя так ли она мне нужна? Батарейки. Надеюсь, что с уронами еще один прикольно будет, но... Но что-то как-то нет. Ножницы уже видел их. Батарейку уже видел. Отлечники уже видел. Нужно что-то неординарное, чтобы... Блин, ну поп, конечно, мешает. Я его ради прикола собрал, но... Факт остается фактом, предмет такой себе. Вот Трисигион прокнул. Держи бомбу. Зачем я ключ подобрал? Нашел секретку. Паунд, монетка на удачу. Так ли мне нужна удача? Пирог от удачи не сильно зависит. Не, мне удача нужна, чтобы холивать чаще прокался, точно. Я возьму именно сейчас удачу, а не что-то для крафта. Потому что удача у меня уже очень важна. Конечно, эта монетка очень ценна для рецептов, но все же. Хм. Меня, кстати, ни разу благословенное пение не прокнуло вообще. Удлинители сейчас будет хорошо работать в комбинации с всадниками. Мешочек. Мешочек с батарейкой. С батарейкой я мало рецептов видел. Поэтому я хочу посмотреть на них. Черный боб. Это не то, что я хотел увидеть здесь. Скорость. Ладно, давай, пусть будет что. У меня не такая уж и высокая она. Пошли к Мегастане, все. Хочу ли я сейчас прожать Императрицу или понадеяться на Делирума? Наверное, я сейчас прожму.
На мегастане поп это вообще ужасный предмет, потому что он стоит там далеко. В упор ты к нему вряд ли подойдешь. Решил прикольнуться называется. Собрал поп. Буду теперь страдать. У меня все еще активка есть, надо не забывать про нее. Погодите, я могу вот так стрелять. У меня же... Вот и прожал карту свою. Да, проклятый глаз. Сейчас буду вечно туда телепортироваться. Тихо. Нэнси бомбы. Я могу стрелять вот туда, и они будут крутиться. Делать оборот. За счет континуума. Так, главное вот про эту атаку помнить. Дважды подряд. Во всем этом билде самая большая ошибка это... Собирать поп. Я не помню, что там за монетки один ключ. Может, что-то хорошее было. Это, кстати, неплохая вещь. Она может дать сердце. Правда, сейчас она максимум одно сердце даст и все. Так что я, наверное, отказываюсь. Ладно, скрафчу. Она дала мне карту какую-то. Телепорта. Водолей, я хочу его. Тут у нас вообще-то босс файт. <laughs> Я хожу, крафчу предметы. Водолей теперь будет создавать след, который копирует все мои эффекты. А так как у меня пирог и холи лайт, то водолей сейчас будет очень забавным. Правда, на мегастану он больше не будет работать. Что очень печально. Потому что мегастана парит в воздухе. Очень грустно, что на него все эти эффекты с земли не работают. Сейчас главное не телепортнуться под конец. Тихо. Чисто теоретически я могу что угодно собрать здесь, просто из-за того, что я пирог использую. Чисто теоретически. Сложная атака. Надо готовиться к тому, что я могу получить урон и не заряжать атаку. Так будет надежнее. Так, что это вообще за атака? Она перекосилась, я не понимаю, куда дочить. Вот тебе и поп. Четыре холи вайта, они все в разные стороны разлетелись.
Так. А так ломается. Подождем здесь. Окей. Что, дили будет? Не, не будет, жаль. Золотую пилюлю открыли. Золотая пилюля. Смешная штука. Она использует любую вообще пилюлю, которая, в принципе, существует в игре. Если что, обычно за забег ты можешь встретить только 13 видов пилюль, а золотая вообще не ограничена. Так что да. Хотя, стоп. Золотая не может применить пилюли, которая уже есть в забеге. То есть, если ты встречал какой-нибудь тирсдаун, то с пилюлей никогда не будет копии этого тирсдауна. Так что она... То есть, всего в игре там сколько? 49 пилюль? 50? И в итоге у тебя в забеге 13 пилюль, и все оставшиеся... 37 вариантов пилюль могут, могут с нее сработать. И она с шансом 95% возвращается в руку, и можно ее прожимать снова и снова. Иногда она с первой исчезает, иногда там с 20 и так далее. Короче, то же самое, что и золотая монета. Веселая штука, но прожимать ее чаще всего не хочется, честно говоря. Рандомная штука, такая вот интересная. В общем, да. Такой вот Альткайн. Забавный персонаж. Всем спасибо. Всем удачи.